Comenii latium redivivum hoc cest de forma erigendi latinissimi collegii ceo novae romanae civitatulae ubi latina lingua usu et consetudine ut olim melius tamen quam olim ad discadur ut quid nobis in usitato hoc instituto velimus clare pateat explicabimus premissum titulum per singulas quae quidem explicari opus habebunt voces de inde an et quomodo intentioni huic didactica machina serviat planum faciemus demum ubi et quomodo desideratum hoc cinese affectum deduci queat latium fuit regiuncula italiae cui es inculae lingua ute bantur peculiari latina dicta extra per exiguae provinciae suae limites primitus vix nota sed postquam condita in latio urps roma gentes primum vicinas italiae de inde alias quoque in europa africa asia armis subjugare coipit factumst ut cum imperio linguaiorum nationibus in notescret discique cum ili provincis leges lingua sua darent mandataque mitterent necesse haberet non in viti tamen eam adiscebant populi eo quod sapientem esse et prae graeca quae se aliquot ante saeculis cum graecorum monarchia et per libros sapienter scriptos gentibus commendabarat faciliorem viderent regnat itaque hactonus inter gentes maxime europeas tesauris sapientiae libris super omnes orbis linguas locupletata qui proinde omnes populi ad hoc dant operam Redivivum, appello latium, quia primum illud latium ad tebrim situm, deistructum, vastatum, extinctum hoc cest, antiqua sua lingua uti desiit, per barbararum enim gentium, cotorum et vandalorum, ante plus mille annos in fusionem, linguarumque exterrarum cum latina confusionem. Noa nata est, quam italicam vocant. Haec nunc Romae, et in latio regnat. Latina ibi aeque ut alibi exulante qui enim ibi eam callent, non usu et consuetudine populi ut olim, sed e libris in scolis sub praeceptorum ferula discunt. Optatur igitur latium 
Ubi ubi gentium restaurari hoc cest. Ut titulus explanat collegium aliquod ingens civitatem representans erigi. Ubi omnium cohabitantium sermo pure latinus sit. Nec alius audiatur. Ad linguam millam sic quomodolim ursu et consetudine ad discendum. Optari hocidio coeptumst. Quia experientia constat usitatam nunc scolis latinae linguae docendae et discendae viam. Esse illud Senecae longum et difficile iter per praecepta alias verro vulgo usitatas linguas ad discendi modum usu et consetudine esse iter breve et efficax et certe puerorum per platias ludentium et ab invicem omnia ad discentium sicut et cohabitantis in eadem domo familiae in eodem oppido civium in eadem officina operariorum, aut in bello militum, et caetera exemplis evidens fit. Usu solo, tan quam lusu, ad disci quid vis, sine ula tali ingeniorum macerationne, quali Juventutem in scolis affligi omnes queruntur, et quidem profectu ibi celere, saipeque admirando. Hic tardo, et plerunque exiguo. Cum vero excitare populum latine loquentem, aut, extruere novam latinam romam, non sit humanae potestatis. Optatur saltem id quod impossibile non est collegium seo coenobium id est convictus, civitatulam quandam ceo parvam romam representans. Ubi Eiundem finem assequi hoc cest, usu, et consetudine linguam romanam ad discre liceat, aeque, ut olim. Aditur tamen, melius quam olim, quia ut ut lingua quae cunque usu discitur expeditius, non tamen perfectius propter rationes metodi linguae latinae memoratus. In capite septimo. Nempe, quia sic non lingua discitur tota, sed particella tantum aliqua. Rerum scilicet quas usu versant illi, cum quibus conversatio est. Si plenius lingua discenda, alios russum esse quarendos, et aliam conversationem, cum novo tempris tractu et remoris. Hoc ergo quam quaeritur, tan quam melius, Ut, in eodem 
civitatulam representante convictu uno, eodemque continuo usu discatur, et per discatur, latina lingua tota, una cum rerum ad vitam necessariarum apparatu toto. Non impenso tamen huc nisi uno et altro anno, vel ad summum triennio. Optatum fuisse tale quid ante nos, desperatum vero et omissum, docui supra. Enim vero, si quod optatur pulcrumst, semperne dubitabitur, semperne desperabitur. Consilium ratione administratum nunquamne penetrabit, Ut meliora vota non semper ideae platonicae maniant, sed aliquando in effectum veniat. Repertum, Ariadnes filum, methodus naturalis, nihil ne huc conferret, nihil ne didactica machina, immo multum. Quid enim? Usu et lusu in convictu illo disci posse linguam volumus? Atqui naturalis methodus, quam visti gabamus, et e vistigatam speramus. Tota eo tendit, ut omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Linguam una cum rebus disci volumus, atqui methodos Methodus nostra linguas rerum ductu, docens, hoc obtinet. Ut, utrunque simul parallele discatur. Volumus linguam non tantum cito, sed et certo disci. Ad rationes ut rerum ita sermones ubique pervidendum, atqui hoc grammatica nostra, omnibus praeceptis falicior, et tamen perfectior praestat, ut omnes sermonis particuli connexionunque rationes, evidentissime patescant. Non multum temporis in latio redivivo consumi volumus? Atqui methodus nostra non nisi triennium. Ad rerum et linguarum fundamenta, structuras ornamentaque de tegendum poscit. Veniamus in rem proprius. Spectemus que redivivi latii scopum media agendique hic omnia modos. Scopus est maniatque fixus ut sit ubi latina lingua una cum omnibus vitae necessariis, disci possit usu ipso, conversatione scilicet perpetua et amoina 
plurium suaviter cohabitantium. Et sese muto alacriter, ac iucunde excitantium et exercitantium. Media talem effectum producre idonierunt, locus peculiaris, astrepitu hominum alis linguis utentium separatus. Multitudo hominum alia lingua praeter latinam non utentium, apparatus materiarum, quas tractando quotidie loqui de is, et sese mutuo informare, necesse habeant. Locum esse a plebis turba remotum. Tam est necesse atque provinciae linguis diversis utentes, ab invicem se iunctae sunt, aliaque omnia quae sese invicem impedire non debent, ubi ergo erit. Extra urbes nostrates in campo, vel silva, aut sane in suburbio alicubi, loco comodo et salubri, ad aquas et hortos vel prata, ad prospectum moinum, et prode ambulationes, et cinctus muro aut fossis securitatis ergo, et ut in ordine bono liciat continere omnes et omnia, et instructus habitaculis tantae multitudinis, exempli ter mille personarum comode capacibus, et templo suo cum turri et horologio, et curio et curia seo palatio, ubi conventus publici agantur, et teatro, alisque ad representandum, ut saepius dicitur, civitatulam, et quidem romanam necessariis. Collecta huc docentium et discentium multitudo senatum populumque romanum representabit, Ergo, necessario erunt tanto numero, ut sustinendis tot diversarum functionum, vocationum, actionumque muniis sufficiant, ad minimum mille personarum, inter quos rectores et magistri, Eorunque adjuncti consules erunt et senatores. Discipuli autem ipsi populus, e quies medio singulis annis eligentur tribuni plebis, censores morum, praetores et judices, alique inferiores magistratus, istem nominibus, et muniis distincti, quibus apud Romanos erant, aut etiam aditis quae ibi non erant, apud nos sunt, et haec etiam ne ignorentur. Apparatus quoque materiarum omne genus necessarius erit. Non tantum scilicet librorum varii generis plena Bibliotheca, praesertim rei Romanae scriptorum, si non omnium praecipuorum tamen, sed et superlectris omnium opificiorum, mercaturae, militiae, et quic quid ad antiquitatem, sicut et res saeculi nostri, oculari inspectione cognoscendum requiritur. Quando quidem hoc agitur, aut per 
autopsian, autolexian, autopraxian, que? Suaviter doceantur, et discantur omnia, quae circa omnia peritos, et exercitatos, eoque in omnia tota vita providos, facre queant omnes huc missos. His recte paratis, abunde prospectum erit mediis, Modo iam quoque videatur, comodo his recte utantur, et tot et tantarum rerum lustratio et exercitatio. Suaviter procedat et potenter. Quia enim huc missi velut apparentibus peregre ammandati, aut etiam ut incarcerati, vid debuntur. Necessario, ut ne ule taedia subnasci queant providendum erit, et quia sine in pensa hic vivere poterit nemo, necessario, ut in pensa ingenti, et alibi in audito profectu. Certo re fundantur, alaborandum erit, quod utrumque obtinendi summa spes, nam taedia praecave buntur a moina habitatione, sociali conversatione. Iucundis quotidie spectaculis, artionibusque, et exercitis variis quasi per ludum institutis. Recreationibus item, de ambulationibus, colloquiis, musica, et caetera, verbo, ilecebris somnium sensum perpetuis, et quasi quotidie novis. Et quia haec perpetua exercitia circa omnis generis materias erunt, quas et nosse, et administrare, et nominare ac de is loqui. Usus vitae requirit, nec alis vanis, in utilibus noxis distinebuntur. Incredibile quam prompti e vadre in omnibus his poterunt. Bienio, vel trienio, hic exercitati ad los gentes. Ut tamen fides fiat, ostendamus specialius. Quid obtineri queat tam amonitatis, quam validi profectus, primum, a rationabili per conclavia cohabitatione, secundo, a totius multitudinis, ceopopoli, in tribus et curias divisione, tertio, a practicomnium publicarum actionum ordine, a omnium publicarum actionum ordine. Cohabitatio popelli huies latini ita potrit in stitui ut quot futurae sunt adules centulorum centuriae quot constituantur patres familias. Eos ut domesticos suos, ad mensam suam alituri, et ut discipulos de omnibus necessaris informaturi, cuies rei occasiones erunt perpetuae, hoc cumunum agentibus. 
providere tamen plures poterunt industria. Exempli gratia, ut de re cibaria informari queant, unde et quomodo fercula singula parentur, iube antur parari per intervalla, omnis generis cibi, antiquis usitati et nobis. Con vivae vero attendant, et inter se disserant, quid dapis sit oppositum, quod illi nomen, equibus ingredientibus paretur, et quo condimenti genere, ut sic sapiat, temperetur, et caetera, possunt, et inculinam subinde admiti, ut quid sit elixare, assare, frigere, et caetera, autopsia cognoscant, neque obliwisci possint, tum varii generis opsonia et fructus, sicut et vini ac cerevisiae, ab poni certo tempre debebunt, ut ipso aspectu et gustu differentias et nomina ad discant. Non quasi apicios formare, gulaeque operari docere velimus, sed quia omnia haec economicae prudentiae pars sunt. Magis vero etiam, quia nostros ad universalem prudentiam, comodo omnia quae usquam fiunt fiant attendentem, ad sue facere contendimus. De alis rebus, comodo in eodem convictu si militer informari queant, ut de re vestiaria, de munditie, de legibus concordiae, de pietatis exercitiis privatis, et caetra. Quid manere opus, per se iam, quam nihil occasionum de futurum sit patere potest, Quot, quot autem qui ritum istorum centuria erunt, duae, tres, decem, viginti, caetera, simul, sumti populum representabunt romanum, eoque vel secundum montes et circos si placiat dividi, vel saltem secundum tribus, opificia, et alia munia, ad belli pacisque adiscendas artes, poterunt, erunt itaque hic consules duo, erit senatus, erit morum censor, erit aliquando ad tempus electus, dictator, erunt tribuni plebis, erunt quaestores, praetores, iudices, oratores, actores, rei, procuratores, provinciarum praesides, legati, et caetra, et caetra. Omnia prursus ad iucundissima juventuti spectacula, et utilissima exercitia comparata, ut de tali hoc latino convictu vere poeta aliquis cantare possit, ludimus e figiem Romae, simulataque veris munia. Utque hic, totius etiam vitae praeludia habe antur, erunt hic parentes, inter se de liberorum educatione colloquentes, pater filio, de 
instituenda vitae ratione, colloquens. Frater, cum fratre, aut fratribus, de haereditare dividenda. Eritque hic scola ubi praeceptor discipulorum caitum informavit, erunt scolarcae cum praeceptoribus consulantes. Erit rusticus cum operariis suis. Ille operas eis demandans, hi exequentes. Erunt opifices omnis generis cum instrumentis et opificiis suis. Erit mercator cum variis mercibus, em torunque circum circa confluxu et negotiatione. Erit curia cum consle et senatu, erit praetorium cum toto judicali processu, erit medicus cum aigris. Ictus, cum recurrentibus consilia, de nasta, cum subditis, princeps, cum consiliariis, rex, cum convocatis ordinum comitiis, dux belli, cum militibus et caetra et caetra consultans negotiaque sua peragens. Ad quorum actiones, tamquam spectacula concurrens multitudo reliqua, se invicem oblectabunt, exercebunt, ad aemulationem stimulabunt. Omnes enim, has actiones fore practicas, eoque iucundas, industriam et aemulationem provocandi vim habentes, quis non videt? Nempe, non tantum loquentur omnes hi de rebus, quisque suis sed et eas vivis actionibus representabunt. Si ergo verum est illud, artem inspectante, alio exerquisse, est eam docuisse. Fore, ut hic omnia deceantur et discantur evidens est, Nec est cur quis dicat, aut cogitet. Artes mechanicas videre possunt, aut poterunt in officinis suis postia, hic ista doceri et disci, quid opus? Responsum habio. Possunt utique postia videri, sed non solent. Attentione in res prima aetate non excitata. Potest sane et quadrimulus tuus filius videre verum equum gladium, alianque supelectilem, et tamen illi pictum emis aeculeum, gladiolum et caetera, et nempe quia prima aetas pictis, fictis, ludicris oblectanda, verisque et severis, ac seriis praeperanda est, cur non idem hic fiat, semi ludicris quidem adhuc, sed iam quoque, semi seriis exercitiis, ut secuturis mox prosus seriis vitae negotis, tanto validius iam et noscitandis, et agitandis, et sermone ornandis, prae disponantur. Patiat ergo. Omnia hic forre, quasi ludicra 
et tamen omnia plus seria quam ludicra. Quia serium ferent fructum. Dum, quod severa et tetrica ratione in scolis vulgo vix impetratur. Hic a ludibundis. Animi causa res spectantibus et agentibus, deque is differantibus et concertantibus impetrabitur. Exempli gratia. Inter asperrima studia habentur grammatica. Hic tamen usu et lusu doceri poterunt omnia. Tum per dialogos, quales a nobis alicubi adornati sunt. Vel, per actum aliquem comicum, ut est bellum grammaticale ingeniose ab italo quodam, non succurrit iam nomen adornatum. Utque, magis lice liqueat, seria his ludis, et bono uso, quaeri, poterunt etiam hic omnium latinorum classicorum scriptorum personae ac nomina distribui. Ea lege, ut qui tarentis persona cesarit, omnia eius scripta legere, inteligere, alisque en narare tenneatur. Si militer, qui plauti, catonis, caesaris, ciceronis, salusti, suitoni, eutropii, flori, liui, oidi, horati, virgili, columellae, sendecae, caetera, persona et nomen, cesarit. Ut latium hoc sit quasi universalissimum gelianum collegium, in quo vari a varis autores legantur. Et quic quid legerint, et se legerint singuli, id usum ferat. Perpetuis amicis concertati onibus commune factum omnibus. Ita demun fiet, ut magnum hoc latinum collegium, nihil aliud quam deambulantium, conversantium, colludentium, cumque rebus et lingua, et secum invicem deliciantium numerosissima agimena sint. Sperarique posse, ut parente suavi hoc carcere triennio inclusos, ilisque delicis pulcre exercitatos filios doctiores, experentiores, et ad omnia vitae munia prudentia, et alacritate instructiores recipiant. Atque nunc, sumptuosissima multorum anorum per gratione obtineri solet. Posset autem aliquei sub nasci cogitatio. Si hoc pro cesarit, collegiunque tale multis centenis, et milenis erudendu sufficiet, quid faciet tot eruditi viri, scolis nunc suam conferentes operam, annon ilis operas, et panem eripi, iniuriosum erit, responsum habio. Talem, non abesse solere metum, a qua cunque inventione noa scio, poteratque idem, typographicae artis inventori, a librariorum familia obiqui, ut ne iam memorem, illicita etiam hoc argumento defendi salere 
vero menim vero. Ubi bonum tantum expenditur et melius remedium facle omnibus reprit humana prudentia. Nec industrioso uli unquam deerit quod agat. Si non quod agre, <coughs> orsus erat alia tarmen, quid egerunt librari te porum arte reperta. Facti sunt topographi per egeruntque idem negotium compendiosius et nitidius, maiorique mundi oblectamento et uso. Nihil ergo restat, quam ut juventa bona Melioribus commutata laudentur simul, nec sibi mutuo invideant. Adioque, praesens etiam juventum, si bonumst, dignum aestimetur in usum deduci, per quem autem ubi comodo patebit, si quid proprie consilii huis Executio requirat constet, requirit tautem, regis aut principis, aut rei publicae aliquies, autoritatem et auspicia. Sumptus pro extruendo talis collegio, edificis omnigenis, omnique reliquo apparatu instruendo. Reditibus certis pro tanto docentium et discentium coito sustentando. Ut vero ad ultimum respondiam primo, quod maxime difficultatis videtur minimam dabit. Nem, quem ad modum <coughs> civitas et res publica quaeque se ipsam sustentat, dum singulae familiae arte opificii sui, vel mercaturae, vel agriculturae, alisque honestis acquirendi modis. Non se ipsas dun taxat alunt, sed et de ratiunculis suis, aliquid in publicum conferunt, conferunt Ita civitas haec latina poterit. Primo tantum recte dato initio, et in cursum deducto. Quilibet enim pater familias, id est vir doctus, in hac civitatula sedem figre? Ibidemque Deo et humanae societate suam consecrare operam eligens. Seo centum habiat con victores, seo quinquaginta. Aut pro uti visum furit constitui. Abunde habebit unde se familiam con victores, ministeriisque assumptos puros ver ad los gentes aliquot sustentet. Immo et publicum singuli aliquid contribuere poterunt pro conservantis et augendis bibliotecis. Superlectile omnimoda et caetera, quod cum per se sit evidens, plura deo fieri verba nihil interest. Ilis tantum opus est, aut illo consilium hoc ascensus suo probatum auspici suis in opus ire jubeant. Carolo aliquo redivivo, ut lubinus optavit, aut sapientibus 
aliquibus a tenis. Quae conquestis apud se sapientiae et eloquentiae hospitis, professorum et studiosorum catervis auditoria et palestras liberaliter aperiant. Ego honorem hunc, honorisque occasionem, ili offeram urbi, in quam me ultimo deferri, taliunque occasionem objicere, placuit domino. Sequenti hoc, omnes digne praefatus honores, alioquio. Vale.